Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ce que je prends dans mon sac quand je vais à la plage avec bébé. Je ne suis pas une grande experte parce que euh, le cas ne s'est présenté que cette année quand nous sommes partis en vacances. On est partis donc euh, 4 jours à Palavas dans ma famille et euh, on a emmené bien sûr bébé à la plage pour lui faire découvrir la plage. Je vous invite à aller sur le blog, euh, voir l'article que j'ai fait à ce sujet. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Euh, donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans mon sac de plage à ce moment-là. On est quand même euh, bien plus de deux semaines et demie après. Donc euh, j'espère je, je, que je me serai souvenu de tout et que je n'aurai absolument rien oublié. C'est pas gagné, mais on va essayer. Voilà. Alors, il n'y a rien de, de faramineux hein, dans, ce, dans, ce, dans mon sac de plage. Euh, J'avoue que j'ai principalement pensé à bébé quand je préparais ce sac de plage parce qu'en fait, euh, j'ai pas tellement pris de trucs pour moi. C'est-à-dire qu'avant, quand on allait euh, en vacances là-bas avec mon chéri et qu'on partait à la plage tous les deux, je prenais une serviette euh, pour chacun de nous. Euh, moi, je me prenais mes lunettes de soleil, euh, ma crème solaire, un petit paré eau. Euh... Et puis, qu'est-ce que je prenais d'autre pour moi enfin, Vous voyez, ce genre de choses euh, qu'on pense quand on est une jeune femme et qu'on va à la plage. quoi. Le petit pareo pour quand on sort de l'eau, pas se retrouver trop en maillot de bain devant tout le monde et tout et tout. Alors là, cette année, le pareo, euh, bah, il n'est il est même pas parti en vacances avec moi en fait. Il est resté là, euh, je ne sais pas. Le fait d'être avec bébé, euh, je me suis dit, tu vas pas t'enquiquiner avec tout ça. Euh... Donc, euh, j'ai pris l'essentiel pour bébé. Et puis moi, je me suis juste pris euh, une bouteille d'eau, une serviette et euh, mon maillot de bain que j'avais déjà sur moi. Et puis, euh, c'est tout pour moi. Voilà. Euh, je vous explique tout de suite pourquoi et qu'est-ce que j'ai pris dans ce fameux sac de plage. Alors... Euh... Tout d'abord, je vais peut-être vous... Oui, on peut... je vais vous présenter d'abord. Tout d'abord, bien évidemment, pour un bébé. C'est pas le plus important, mais on n'oublie pas de prendre des petits jouets de plage. Euh, il n'était pas dans le sac, mais dans, dans, dans le petit seau à côté. Euh, il avait euh, deux, trois trucs pour faire des formes. Un râteau, une petite pelle et puis un seau. Quoi. Le classique de la plage euh, que tout le monde vend. Euh, voilà. Est-ce qu'il a bien joué avec Pas tellement parce qu'il était plus occupé à jouer avec les vagues qu'avec le sable en lui-même. Donc il avait effectivement pris son truc pour mettre de l'eau dedans, mais c'était juste pour mettre de l'eau et se le renverser sur lui. Et pas tellement pour, pour jouer réellement. Voilà. Donc ensuite, attendez, je vais monter le sac là. Les petites chaussures de bébé, hein, pour euh, avant et après. Parce que voilà, c'était ces petites sandales, hein, j'en ai pas pris des spéciales pour la plage. De toute façon, une fois arrivé dans le sable, on les enlevait. Ou alors, bien souvent, même euh, il était comme on le portait pour aller euh, jusqu'à la plage. Euh, il avait pas de la plage à la voiture au retour. Souvent, il n'avait pas de, de chaussures, on lui remettait pas, on lui remettait une fois arrivé. Ah, non, pas... Une casquette importante pour protéger du soleil. Euh, je prenais aussi toujours des petites euh, lingettes pour quand on sort, euh, lui enlever effectivement le sable des mains, si l'on a un peu sur les jambes encore. Parce qu'il n'y avait pas, de partout où on sortait, il n'y avait pas forcément des douchettes tout de suite à proximité. Il y en avait certaines qui ne fonctionnaient pas. Donc euh, effectivement, on prenait, j'avais pris des lingettes euh, parce qu'avec un bébé, ça sert toujours. Une couche pour après la plage. Une ou deux suivant si on avait prévu de bouger après ou pas. Une petite compote parce que l'eau ça, ça creuse hein, quand même. Alors souvent on allait quand même plus euh, le matin euh, très tôt à la plage. Hein, C'est-à-dire quand je vous dis le matin très tôt c'était entre 9 et 11 heures que l'après-midi. Parce que euh, l'après-midi avec un enfant on y est allé mais on y est allé après 16 heures pour éviter vraiment euh, la grosse grosse chaleur du soleil. On conseille très souvent d'ailleurs de ne pas exposer les enfants entre 11 et 16 heures parce que c'est là que le soleil est le plus fort. Je prenais malgré tout toujours une petite compote avec moi au cas où bébé et euh, une petite tisane. 
Ensuite, très important, la crème solaire. Alors, cette année, j'ai utilisé la même pour euh, bébé et moi. Alors, c'est pas j'ai mis ma crème à bébé, c'est j'ai mis moi la crème de bébé. C'était une spéciale enfant. Cette année, je me suis dirigée vers la Garnier Ambre Solaire Enfant, Sensitive Expert Plus, très haute protection, UVA, UVB, UV long, anti-dommage cellulaire infrarouge. Voilà. Je le badigeonnais bien à la maison avant de partir à la plage. Et tout de suite derrière, quand il sortait de l'eau, je lui en remettais pour éviter. Elle résiste à l'eau, mais malgré tout, euh, après le bain, ils le disent, hein, après l'immersion, il faut toujours remettre de la crème solaire. Très important, protégez vos enfants, que ce soit par une crème solaire ou s'ils ont tendance à faire des petites allergies, par une combi anti-UV, ça existe maintenant, on en trouve euh, de plus en plus. Donc, euh, c'est pas donné, c'est vrai, et quand ils sont tout petits comme ça, on se dit que c'est pénible parce qu'ils vont les porter qu'une année. Mais si votre enfant est allergique à la crème solaire, ça peut valoir le coup euh, d'investir. Alors, euh, voilà, moi je me suis dirigée vers une crème de, de grande surface, mais il euh, y en a des très bien dans les marques de parapharmacie également. Hein. Euh, j'ai également, euh, je voulais également vous la montrer, l'année dernière j'ai utilisé la Nivea Baby Sun euh, parce qu'on n'était pas parti, qu'on était là et que je lui mettais juste quand il allait euh, chez nous dans la bébé à une petite piscine donc je lui mettais uniquement quand il allait dans la petite piscine euh, elle était très très bien, elle a très bien fait l'affaire euh, et elle est, elle est recommandée pour les, pour les tout bébés voilà, parce qu'il avait moins d'un an donc euh, je voulais vous la mentionner parce qu'elle est vraiment très très bien aussi. Elle est achetée parce qu'elle a plus d'un an, mais quand elle était bonne, elle était bien. Ensuite, je prenais toujours une grande bouteille d'eau qui avait passé euh, vraiment toute la nuit et tout au frigo, qui était vraiment bien fraîche. Et je mettais également à l'avance, avant de partir, euh, un biberon de bébé au frigo avec de l'eau pour qu'elle soit très fraîche. Et comme ça, dans le sac... Euh, Restait, tout restait assez frais. Euh, je pouvais en remettre à bébé s'il avait fini, puisque nous on avait la grande bouteille d'eau. Et malgré tout, euh, toujours penser à prendre un biberon d'eau pour votre enfant, une bouteille d'eau pour vous. C'est très important par les grosses chaleurs de faire boire beaucoup d'eau à votre enfant. Même si on va à la mer, tendance, on se dit, oh, on est dans l'eau, il n'a pas très frais, il n'a pas très chaud, mais euh, si, si, il faut les faire boire quand même. Un t-shirt, parce que. Euh, je laissais toujours à bébé son t-shirt pour aller dans l'eau. Le plus souvent, je crois que c'est arrivé une fois qu'il y ait son t-shirt. Mais malgré la crème solaire, je préférais qu'il ait quand même un t-shirt sur lui pour éviter de tout exposer. Alors, c'est un t-shirt tout simple. Hein. Il n'est pas anti-UV parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je lui ai mis de la crème solaire. Mais euh, il le gardait quand même. Alors, celui-là, c'est un t-shirt que mon père lui a offert de Palavas les flots, voyez-vous. Voilà, C'est son petit t-shirt de vacances. Mon fils avait un maillot de bain. Je ne lui ai pas mis de, de couche au spécial piscine pour aller à la mer. Hein. On lui a mis le maillot de bain qu'il utilise chez nous pour aller à la piscine. C'est très bien allé. C'est arrivé euh, une ou deux fois qu'il y a le carrément avec sa couche sur lui parce qu'il est parti voir l'eau. Il est parti tellement vite qu'il est allé s'asseoir dans l'eau euh, avec, euh, avec la couche. Donc, euh, c'est pas très très grave. C'est un enfant euh, et je ne suis pas très convaincue. Euh, de la différence entre des couches classiques et des couches spéciales piscine en fait je suppose qu'il doit y en avoir une s'ils si nous en vendent mais euh, pour aller à la mer il euh, n'y avait pas grand intérêt je précise mon fils euh, a, il a peut-être fait un pipi sans qu'on le voit mais il n'y aura jamais ce caca dans l'eau je vous rassure ensuite je vous disais donc la classique une serviette pour sortir bébé de l'eau voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière, mais il est en train de faire un petit caprice. Donc, euh, c'était sa serviette un peu plus chaude comme ça. Je lui ai pris parce que malgré tout, quand on sort de l'eau, on a un peu, un peu froid. Il y avait un peu de vent certains jours et du coup, euh, la serviette nous a bien été utile. Et je prenais une serviette pour moi, une serviette pour mon homme. Et c'est à peu près tout. Alors, euh, le tout, j'avais pensé prendre ce sac-là au départ. Mais j'ai sous-estimé euh, la taille du sac qu'il me faudrait. Parce qu'en fait, j'avais plus de sac pour faire double emploi. Il m'a servi pour trimballer tous nos trucs électroniques, ordinateur, tablette, euh, fil de chargeur de téléphone et compagnie. Mais une fois arrivé, j'ai dû emprunter un sac à ma grand-mère parce que euh, celui-ci n'était pas assez grand pour tenir euh, deux serviettes pour nous, une serviette pour bébé, plus toutes les petites choses à côté. 
Voilà, donc il n'y a rien de, de vraiment euh, faramineux hein, dans ce que j'ai pris. J'ai pris vraiment euh, des basiques que tout le monde devrait avoir, euh, je pense, dans son sac de plage. Euh, je précise que des lunettes de soleil peuvent aussi vous être utiles peut-être pour vos enfants. Euh, moi, bébé n'en avait pas de toute façon. Euh, je pense que déjà qu'on a du mal à lui faire garder sa casquette, donc les lunettes, c'était même pas la peine d'y penser. Euh, L'année prochaine, par contre, je pense que ça deviendra un peu indispensable parce qu'il faut quand même bien protéger les enfants. Donc cette année, on ne l'a pas fait parce que comme on est parti au dernier moment, euh, on n'a pas pu prévoir. Mais à refaire, si je devais vraiment prévoir euh, des vacances, euh, donc des... là c'était court. En fait, on est parti 4 jours en vacances, mais sur un coup de tête. Donc euh, je, je n'ai pas eu le temps de préparer. quoi. J'ai fait mes valises en 2 heures et on est parti. Donc, euh, à penser, il faudra peut-être qu'on investisse dans une petite paire de lunettes de soleil pour bébé, ça pourrait être utile. Voilà. Je vous rappelle, euh, quand... Non, c'est pas fini. Je vous dis une bêtise, parce qu'il y a la question de la sécurité aussi. J'allais y venir. N'importe quoi. Question sécurité. Euh, toujours penser à mettre des petits brassards à vos enfants. Ça peut être utile. Hein. On ne sait jamais. Mettez... Donc, euh, nous, on a opté pour des... On avait des brassards. Une fois sur place, on a également acheté ceci, qui est carrément le gilet. Voilà. Euh, donc, euh, ça protège. Ça protège, c'est une sécurité supplémentaire, mais attention, ça ne vous dispense pas d'une vigilance constante et de toujours garder l'œil sur votre enfant. Un enfant, ça peut très très vite se noyer, ça peut se noyer dans très peu d'eau, même en tout bord de plage. Donc, même si vous vous dites, il y a du monde autour, il y a... Non, il faut toujours, toujours, toujours surveiller votre enfant. Ce n'est pas parce qu'il a des brassards ou le gilet qu'il est en sécurité totale. Rien ne vaut la vigilance d'un adulte concernant la surveillance d'un enfant dans l'eau. Voilà, c'est dit. Petit disclaimer terminé. Euh, voilà, donc pour rappel de petites consignes de sécurité, évitez d'exposer vos tout-petits entre 11h et 16h. Toujours bien leur mettre de la crème solaire, une combinaison anti-UV, un petit t-shirt, une casquette lunettes de soleil, bien les faire boire, très important. Et euh, voilà, avec ça, vous devriez être à peu près paré. En tout cas, c'est les conseils que moi, j'ai appliqués au moment où on est allé à la plage avec notre fils. Euh, voilà. Je pense ne rien avoir oublié. Si jamais vous voyez quelque chose que, que je n'aurais pas dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je ne suis pas infaillible et qu'il est possible que quelque chose qui vous paraisse indispensable à vous à la plage m'ait échappé à moi. Surtout, n'hésitez pas, ces vidéos sont aussi faites euh, pour partager. Donc euh, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Euh, N'oubliez pas, quand on sort avec son enfant, le meilleur moyen de, de ne rien oublier, c'est de bien préparer son sac et de penser à potentiellement toutes les options qui pourraient nous arriver. Moi, je vous laisse parce que mon fils s'impatiente. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Bye bye